Ich liebe das immer, wenn ich in einen Second-Hand-Laden gehe und dort ja nach Kilo bezahle. Und hier in diesem Video gehen die Leute, naja, sozusagen auf eine große Börse, suchen sich die Sachen aus den Tonnen und bezahlen danach Kilo. Wir gucken uns das mal an. Also ich finde das mega spannend. Und ja, falls du dich für den Flohmarkt, ja, Collectibles und das Sammeln davon interessierst, dann lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Hier geht es nämlich darum. Let's go. Welcome to the Goodwill Outlet, a store that's filled with mostly garbage. I'm going to be completely honest with you guys. But if you're willing to get in here and dig through these boxes and bins. Genau, ihr seht das schon. Ne? Also hier werden dann die Boxen reingefahren und das ist eigentlich alles gespendet, dann sind das Paritourenwaren und so weiter und so fort. Dort haben Leute Videospiele, Konsolen, Karten, Figuren und sonst was gefunden. Man muss also mehr oder weniger Glück haben, ja? You can sometimes find some pretty valuable items. The price you pay for most of these items is going to be determined by how much they weigh. At our location that price is a dollar and 89 cents per pound. So like Guck mal, per pound 1,89 Dollar, das ist ja nix. Also wenn du was sehr ähm, wuchtiges und großes hast und schweres hast, dann wird es eher teuer, aber wenn du Kleinigkeiten hast, wie zum Beispiel so eine Ray-Ban-Brille, ähm, ist das eine richtig günstige Geschichte und du kannst richtige Schnäppchen machen, ne? Boah, ich bin gespannt. Weight items like this Ray-Ban sunglass case would only cost us about 25 cents or so. And it may not be a ton of profit in actual dollars, but those margins are killer and it all adds up really quickly. But we don't genau. just find cheap stuff either. Da geht's auch um Kleinigkeiten, ja? Denn Cashflow ist wichtig, vor allem, wenn man ähm, nicht mehr wirklich etwas findet. Es gibt diese Tage, da bist du auf dem Flohmarkt unterwegs und alles ist abgegrast, viel Konkurrenz und so. Da musst du gucken, dass du viele Kleinigkeiten findest, die du dann halt auch ja, für Cashflow verkaufen kannst. A few minutes after I found that sunglass case, I came across this Babolat tennis racket. The model was Drive Z Lite. This bad boy sells on eBay for like 50 bucks plus shipping and we're probably going to pay like $3 for it. It can get pretty crazy in here if people find a bin of items that... Boah, was? Er liegt da drin, oder was? Hier oben rechts steht, wie viel er jetzt schon Profit gemacht hat. Was geht denn hier ab? They are really interested in. You can see that... Ist das ein Mensch? Hä? Was geht denn da? Ist das ein Mensch? Was ist da? Games und so, oder was? Alte CD-Höhlen, okay, krass. Was macht der da? This guy is literally head first, feet up in the air inside this bin. Lol. I think he was grabbing some old Nintendo games or something. All for a couple of Nintendo games. Let's see if it... Was it ja, Nintendo-Kram. Konsole auch. Oh! Was it worth it? What you got? <lacht> dirt, dirt tracks, Wheel of Fortune. <lacht> Ja gut, aber ich würde da glaube ich, weiß ich nicht, ne? wenn man das jetzt so sieht, würdet ihr reinspringen oder nicht? Man weiß ja nicht, was da ist. Vielleicht liegt da noch ein Pokémon Stadium oder so. Ja, Spider findet man hier in Deutschland auch immer mehr. Ist äh, relativ cool, würde ich sagen. Da ist so eine ähm, Spinne abgebildet. Ne? In Second-Tent-Läden, ja vor allem in äh, klamotten second tent läden findet man diese Marke öfter. Da seht ihr, wie viel da auch liegt, ne? Vielleicht auch so Playsets von Actionfiguren. Mhm. Okay. Ja, dieses Hang Loose, ne? Machen viele Surfer dann eben auch diesen Ausdruck, deswegen Hawaii, da wird eben auch viel gesurft. Das ist vielleicht irgendwie so ein Promo geschenkt, ne? Ich meine, so Promo Geschichten gehen auch immer relativ gut, ob das jetzt Konami ist, ob das jetzt UPS ist, ob das die Deutsche Post ist. Ja, ich hatte ein Bosch T-Shirt. Läuft. Made like this wheel squeal sound. Mhm. It turns out it's a pretty rare plush that's worth about $25 in used condition. One really cool thing about our Goodwill outlet is that when it comes to stuffed animals and plush, they don't charge by the weight like they do everything else. They actually let you fill 
Okay, also hier wird nicht nach Gewicht gehandelt. Das Ding ist, ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich nicht so gut, dass er jetzt nur drauf spricht. Normalerweise hat er ja immer seine GoPro angehabt und äh, ja, das fand ich auch persönlich ein bisschen cooler. Aber gut, ja, soll er machen, wie er meint. Bags. We're gonna get the UPS truck, we're gonna grab this Sully from Monsters Inc., we're gonna get this big Scooby Doo plush on a Cartoon Network tag from 1997, and we're gonna get this super big good dinosaur plush, all for just one dollar. Haley also found this really cool Triceratops skeleton Halloween decoration from Kmart. It's eyes. <lacht> Bald ist Halloween. Folgt auf jeden Fall gerne auch meinem Livestream. Wir planen gerade was Cooles. Ich und Sunny, meine Freundin. Ähm, vielleicht wollt ihr dabei sein. Deswegen findet ihr in der Infobox den Link dazu. Würde mich auf jeden Fall freuen. It up all red and it was truly terrifying. I am genuinely terrified. Haley also came in clutch with another high dollar find. Oh my gosh. Oi! This thing could be worth up to $80 if it works, so we're gonna have to get it tested out later in the video. Once Geil, ja? No, we use nice. We're done shopping for the day. We take everything up to the front of the store and put it on their scale so they can weigh it and see how much to charge us. Again, most of the items in the store are $1.89 per pound, but electronics are only 50 cents per pound. And again, that whole bag of plush is only $1. And our grand total for all this stuff. Also, nicht ein Dollar pro Plüschtier, sondern der ganze Sack ein Dollar. Boah. Ja, Wahnsinn. Geiler als Flohmarkt, würde ich sagen. Today was only $18. Since the plush at the Goodwill Benz is so cheap, we often get little stuff like this for our dog Moe's. Moe's, I've got something for you. Do, you. do you want it? There you go. We'll check back in with this toy in a little bit and see how it's holding up. So with this Wii U gamepad, we need to get it tested out so we can sell it as fully functional. But unfortunately, we don't have a charger cable or the console to go... Okay, deswegen gehen die jetzt zu einem, zu einem Second, beziehungsweise in einem ähm, Laden dafür, ne? Okay. With it. So today we've come to this store called Old School Player Video Games in Lexington, South Carolina. This thing yet. Yeah, we, we looked in the same bin, we couldn't, couldn't find that. Yeah, we got a light. Wäre natürlich cool, wenn die jetzt dann anschließend sagen, so von wegen, ja, weil ihr getestet habt, hier könnt ihr günstig haben, ne? Yeah. Yeah. Let's see if we'll turn on off the bed or if we're gonna have to let it sit. Oh. Look there, folks. There we go. What happens if we could quick start? Nice. How are you, man? Things work. Looks like it works. And you found this at Goodwill? Yeah, at the bins. So nice. like the outlet sites, we paid, yeah. I don't know, like two dollars for it, three dollars? No, it was awesome. five dollars, because they charge five. Five dollar, oh man. Five dollars for yeah. game consoles. Looks good, the screen's not cracked or like, worth or anything. All the buttons are like tactile and you like feel like they're <laughs> actually working. This pizza has been finding such good things in the bins yeah. lately. Like I've had a really das sind ja echt Mülleimer, kann man sagen. Ne? Und da finden die diese Sachen. Also man kann sagen, die haben eine Wii U im Müll gefunden. Really good luck. Yeah, and everything works. And everything's real. Our good luck streak continues, folks. Again, a huge shout out to old school player video games in Lexington, South Carolina. It's always really refreshing when these businesses not only let us come in and film a YouTube video, but they're also willing to help us out with whatever we need mm, okay. that day. That guy didn't have a used Nintendo Wii U charger, so he literally took one off the shelf and opened ja, keine Ahnung. Also äh, er quatscht jetzt nur noch so. Ähm, das interessiert mich persönlich nicht so. Mich interessieren die Live-Aufnahmen. Deswegen mache ich an dieser Stelle mal Schluss. Aber wenn ihr weiter gucken wollt, dann checkt auf jeden Fall den Link ähm, zu dem Originalvideo. Den findet ihr auch in der Infobox. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Halt die Ohren steif und keep the grind.